நமஸ்தே ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசான வித்தியாசமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்மளோட ஷோல இருந்துட்டே இருக்கு அந்த வகையில இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சமான சூப்பரான அட்டகாசமான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இல்லைங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா மெமரி பவர் தாங்க அதாவது நான் படிக்கிறது எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புவாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளமும் போக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா பண்ணுறது தாங்க ரெகுலராக நம்ம யோகா பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட மெமரி பவர் வந்து நம்மளால் வளர்க்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி என்ன வந்துட்டு யோகா சொல்லி தர போகிறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்லி தராங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் பிசிஓடி பற்றின ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நமக்கு வருது அதோடைய டயட் கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன அதுக்கான யோகா சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு அந்த வகையில் இது எப்படி உருவாகுது இந்த இன்னொரு முறை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி லைஃப்பை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுவும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய டயட் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விதமான ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது மூலயமாவும் தான் இந்த பிசி ஓடி ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு அதிகமாக வருது ஸோ அதுக்கான இன்னைக்கு ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷனாக இன்றைக்கி நம்ம லெக் ரொட்டேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை வாங்க பார்க்கலாம் பிசி ஓடி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான அடுத்த சொல்யூஷன் வந்து அவங்களுடைய வெயிஸ்ட் ரீஜன் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடியது அவங்களுடைய டை மசல்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம லெக் ரொட்டேஷனை இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்லோவாக நீங்கள் லெக்கை அப்லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷவாஸ்னா பொசிஷனில் இருக்கீங்க ஸோ ஒரு கால் மட்டும் மேலே லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க லைக் ரொம்ப நைன்ட்டி டிகிரி லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லை சிக்ஸ்டி டிகிரி கிட்ட நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்லோவாக கிளாக் வைஸ் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைட் லெக்கில் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த சைக்கிளிங் ப்ராசஸ் பொழுது நம்மளுடைய பிரெத் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும் அந்த அவேர்னஸ் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் எப்படி மூச்சு இழுக்குறீங்க மூச்சு விடுறீங்க அப்படின்ற அந்த கான்ஷியஸோடவே நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ஆப்போசிட் சைட் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் லெக்கை லிஃப்ட் பண்ணி நம்ம அதே மாதிரி கிளாக் வைஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ நீங்கள் நல்லா இந்த லெக் வந்து கீழேந்து மேலே நல்லா ரொட்டேட் பண்ணும்போது லெக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்குலேஷன் மூமெண்ட்ஸு நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ ஸ்லோவாக ஆப்போசிட் சைட் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா லிஃப்ட் பண்ணி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு லெக் மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மசில்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார்ம் கிடைக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக நீங்கள் ஷவாஸ்னா பொசிஷனில் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த லெக் ரொட்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ நம்ம லைங் சீரீஸில் படுத்திருக்கும் பொழுது கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வந்து நம்ம பாடி ரெஸ்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் லெக்கில் ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய தசை பகுதிகள் எல்லாமே வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் இதன் மூலியமாக நமக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஓபிசிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வயிற்று பகுதி ப்ளஸ் தொடை பகுதி தான் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த மசில்ஸை வந்து டவுன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் லெக்கை வந்து நல்ல பெயின் இல்லாமல் ஸ்வெல்லிங்ஸ் இல்லாமல் வச்சுக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ரொட்டேஷனல் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணும்பொழுது அப் லோவர் அப்டமின் மசில்ஸ் எல்லாம் நல்ல கான்ட்ராக்ஷன் அதிகமாகும் ஸோ அதன் மூலயமா அந்த ரத்த ஓட்டங்களை அதிகப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு அங்கே வரக்கூடிய இந்த பாலிசிஸ்டிக் செல்ஸ் அதாவது இந்த பாலிசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது சின்ன சின்ன நீர்கட்டிகள் தான் இது நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது தான் நமக்கு மென்சுரேஷன் சைக்கிளில் வந்து நிறைய விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது இதன் மூலயமா ஃபர்தராக அவங்களுடைய ப்ரெக்னன்சி பீரியட்லேயும் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை அவங்க சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதன் மூலயமா அவங்க டெஸ்ட்யூ பேபிஸ் ஐஎஃப்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதமான ட்ரீட்மெண்ட் போடுறதுக்கும் இந்த பாலிசிஸ்டிக் தான் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது இந்த சிஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே லைக் வாட்டர் ஃபார்மேஷனில் இருக்கக்கூடிய சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து நமக்கு பாடியில் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆக பா
இந்த ஆசனம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ரொட்டேஷ்னல் மூமெண்ட்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பயனுள்ள மற்றொரு ஆசனத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படிங்கிறது கேத்த மாதிரி நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சவங்களுமே கூட சில இடத்துல வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களும் வந்துட்டு கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு எந்த அளவுல வந்துட்டு ஈஸியா நம்மளால சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியா வந்துட்டு இவர் சொல்லிக் கொடுக்க வராரு வாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் என்ற வார்த்தை ஒரு முழுமை அடையாத ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்கும் இஃப் ஐ ஹாவ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா என்னிடம் இருந்தான்னு அர்த்தம் ஓகே இதே இப்போ நீங்கள் ஞாபகத்தை வச்சுட்டு ஒரு சின்ன வாக்கியம் பார்க்கலாமா எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் நான் அதை வாங்குவேன் எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் நான் அதை வாங்குவேன் எப்படி சொல்லுவீங்க இஃப் போடுங்க ஐ போடுங்க ஹேவ் போடுங்க இஃப் ஐ ஹேவ் மணி இஃப் ஐ ஹேவ் மணினா எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் சும்மா என்னிடம் பணம் இருந்தால் என்னிடம் பணம் இருந்தால் என்னிடம் பணம் இருந்தால்னு சொன்னால் போகாது என்ன பண்ணுவேங்கிறத சொல்லி ஆகணும் இது தான் சார்பு வாக்கியம்னு சொன்னேன் போன ப்ரோக்ராமில் சொன்னேன் இந்த வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்படி போடுங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கா இல்லையே புரியுதா ஆ இஃப் ஐ ஹேவ் மணின்னா எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் எங்கிட்ட பணம் இருந்தான்னு சொன்னால் போகிறதில்ல அதனால் என்ன விளைவு ஏற்படும் அதை வாங்குவேன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஐ வில் பைட்டு இதை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஒரு முற்று பெற்ற வாக்கியம் இது வந்து முழுமை பெறாத முற்று பெறாத ஒரு வாக்கியம் இதைத்தான் மெயின் கிளாஸ் இது சபாடினேட் கிளாஸ் என்று சொல்லுவோம் தைச்சிட்டுமா என்னவோ சொல்ல ஆசைப்படுறீங்களா என்ன இஃப் ஐ ஹேவ் மணி ஐ வில் பை இட்னு சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டு தான் இதை மாற்றி சொல்லலாம் வாங்குறீங்களா தாராளமாக சொல்லுங்கள் ஐ வில் பை இட் இஃப் ஐ ஹேவ் மணின்னு சொல்லலாம் தப்பே கிடையாது எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் நான் வாங்குவேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவேன் நான் வாங்குவேன் என்னிடம் பணம் இருந்தால் என்று சொல்லலாம் என்னிடம் பணம் இருந்தால் வாங்குவேன் நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் இது இஃபும் முதல்ல வரலாம் இல்லை க இந்த மிடிலில் வரலாம் இப்படி சொல்லுங்க தப்பே கிடையாது இதான் நீங்கள் கேட்டது ஐ வில் பை இட் இஃப் ஐ ஹேவ் மணி அவ்வளோதான் ஐ வில் பை இட் இஃப் ஐ ஹேவ் மணி இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல இஃப் ஐ ஹேவ் மணிங்கிற இடத்துக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கம்மா போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஆ ஆமாம் ஏன்னா இந்த வாக்கியம் முற்று பெறாது அதனால் கம்மா போட்டுருங்க இந்த இடத்துல இது தேவையில்லை இஃப் ஐ வில் பை இட் இஃப் ஐ ஹேவ் மணிங்க கம்மா போடக்கூடாது வேண்டாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு தான் போகிறோம் ஈஸியாக இருக்கா புரியுதுங்களப்போ ஓகே இஃபை யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சா நிறைய இஃப் இருக்குது பார்க்கணும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா சரி இது அழிச்சிட்டுமா இன்னும் எழுதிக்கவே இல்லையா என்னங்க சீக்கிரம் எழுதுங்க இஃப் ஐ ஹேவ் மணி எங்கிட்ட பணம் இருந்தால் ஐ வில் பை இட் நான் அதை வாங்குவேன் இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு ஒருத்த பணம் இல்லைன்னு அர்த்தம் கேட்டு தானே சரி இஃப் ஐ ஹேவ் மணி ஐ வில் பை இட் இதை எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா இதை எழுதிக்கிட்டே இருங்க நான் இதை அழிக்கிறேன் சரியா சீக்கிரம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சார் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் மிஸ் ராமூர்த்தின்னு 
அவருக்கு நல்ல வேலை கிடச்சி டெல்லிக்கு போயிட்டார் கேட்டுங்களா ஏதோ ஆஃபீஸ் வேலையை சென்னைக்கு வந்திருக்கார் அன்எக்பெக்டடாக நீங்கள் அவரை மீட் பண்ணிங்க பார்த்தோடனே என்ன மிஸ்ராம் எப்போ வந்தீங்க அப்படின்லாம் கேட்டோன்னே வந்து மூணு நாள் ஆகுது என்னப்பா அது மூணு நாள் ஆகுதுன்ற வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாதா ஒன்றை பற்றி எப்போ பார்த்தாலும் அம்மா ஒன்றை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்காங்க எங்கள் அம்மா எப்போ பார்த்தாலும் உன்னை பற்றி பேசிகிட்ருக்காங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வரக்கூடாதா அப்படின்னு இல்லைப்பா ஆஃபீஸ் வேலையாக வந்திருக்கேன் ரொம்ப டைட் ஷெட்யூலு நேரம் இருந்தால் நான் வரேன் நேரம் கிடச்சா நான் கண்டிப்பாக வரேன் கிடாது சப்போஸ் நீங்கள் தான் அந்த ராமூர்த்தி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அப்படி கூப்பிட்றாரு நான் நேரம் கிடச்சா கண்டிப்பாக வரேன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க இப்போ இப்போ உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் கரெக்டுங்களா வாக்கியம் எப்படி அமைதுன்னு சொல்லிட்டேன் தப்போ ரைட்டை ஏறி வைங்க அது தப்பா ரைட்டாக நம்ம வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தா போச்சு ஓகேயா மீண்டும் நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பழமொழி அதோட அற்புதமான விளக்கங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட்ல வந்து பார்த்துட்டே வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு அதோட மீனிங் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிமே நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி அறிவால் உலகை அழலாம் அன்பால் இதயங்களை அழலாம் என்ற பழமொழி அறிவு உலகத்தை அள வைக்கும் ஆனால் அன்பு இதயங்களை அள வைக்கும் ஆக இந்த அன்பு தான் உயர்ந்தது அன்பு தான் இறைவன் அன்பே சிவம் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்று வள்ளுவ பெருந்தகை மிக சிறப்பாக சொல்கின்றார் அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதனால தான் உலக பொதுமுறை என்று போற்றப்படுகிறோம் ஆக இந்த அன்பு என்பது ஒரு உயர்ந்த ஒன்று இது தொடர்பான ஒரு உண்மை நிகழ்வு பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்பே நகைச்சுவைக்கு அரசராக விளங்கியவர் அவருடைய நகைச்சுவை இன்றும் மாட்சியோடு ஆட்சியோடு மிக அற்புதமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது மிக இல்லை கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் என்எஸ்கே என்று பெருமையாக சொல்வார்கள் இந்த நகைச்சுவைக்கே அவர் மூத்தவர் முத்தான நகைச்சுவைகளை அள்ளி கொடுத்தவர் நாகர்கோயிலுக்கு பெருமை சேர்த்தவர் தமிழ் திரையுலகருக்கே பெருமை சேர்த்தவர் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் அவர்களுடைய நகைச்சுவை அறிவுபூர்வமாகவும் விஞ்ஞானபூர்வமாகவும் மிக மிக சிறப்பான வாழ்வியல் சிந்தனைகளை தூண்டக்கூடிய அற்புதமான கௌரவமான கண்ணியமான நகைச்சுவையை வழங்குவதில் வாரி வழங்குவதில் அவருக்கு நிகர் அவர்தான் அப்படிப்பட்ட கலை உலகில் முடிசூடா மன்னனாக விளங்கிய கலைவாணர் என் எஸ் கே அவர்கள் வயோதிக காலத்திலே அவருக்கு மஞ்சள் காமாலை என்ற ஒரு நோய் வந்துவிட்டது மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அவர் உடலை அந்த நோய் வருத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உள்ளம் என்னவோ அவர் மிகவும் இளமையாக நகைச்சுவை சக்கரவர்த்தியாக இருக்கிறார் அவர் மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நேரத்திலே அவரை காண ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் வருகிறார்கள் மருத்துவமனையை சுற்றி நிற்கிறார்கள் கலைவாணர் ஐயாவுடைய முகத்தை பார்ப்பதற்காக ஆர்வத்திலே மிகுதியாக ஆர்வ மிகுதியாக ஐயோ அவர் நலம் பெற வேண்டும் என்று இறைவனை வணங்குகிறார்கள் என்எஸ்கே ஐயா அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற பொழுது அவரை பார்ப்பதற்காக ஐயா அவர்களை பார்த்துவிட மாட்டோமா என்று தவிப்போடு அந்த மருத்துவமனையை சுற்றிலும் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் ரசிகர்கள் கூட்டம் அப்பொழுது மருத்துவர் அந்த மருத்துவமனையினுடைய தலைவரிடத்தில் அனுமதி கேட்கிறார்கள் ஐயா அவர்களும் சொல்கிறார்கள் ரசிக பெருமக்களுக்கு ஒரு முறையாவது அனுமதி கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் உடனே அவர்கள் மருத்துவ அந்த குழுவினுடைய தலைவர் சொல்கிறார் அனுமதி கொடுக்கிறார் உடனே ரசிகர்கள் வரிசையாக வந்து கலைவாணர் ஐயா அவர்களை பார்த்து விட்டு செல்கிற பொழுது அவர்கள் வெறுங்கையோடு வரவில்லை பழ வகைகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் இத்தனை படங்களும் ஒரு பெரிய அறையிலே மலை போல் குவிந்து விட்டது உடனே மருத்துவர் அந்த தலைவர் அந்த மருத்துவ குழுவினுடைய தலைவர் வந்து கலைவாணர் ஐயா கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க ஐயா இவ்வளோ பேர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த படங்கள் எல்லாம் மலை போல குவிந்துடுது என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ கலைவாணர் ஐயா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வருகிற அந்த ரசிக பெருமக்கள் கொடுத்த அந்த விலை உயர்ந்த அந்த அன்பு அந்த பரிசை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகளுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார் பாருங்கள் அந்த நிலையிலும் கூட 
தன்னுடைய உடல் நலிவுற்ற நேரத்திலும் கூட தன்னை காண வந்த அந்த ரசிக பெருமக்கள் கொடுத்த அன்போடு கொடுத்த அந்த பழ வகைகளை மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நோயாளிகளுக்கும் கொடுத்தார் பாருங்க கொடுக்க சொன்னார் பாருங்க கலைவாணர் ஐயா அவர்கள் மனிதநேய மாண்பாளர் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு சான்று அவர் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருப்பார் இவர்கிட்ட தான் அன்பாக இருக்கணும் அவர்கிட்ட தான் அன்பாக இருக்கணும்னு அல்ல எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கும் அவரை அன்போடு போற்றுகிறோம் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்ன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் Welcome back to the show Manjal Veil Mala Nama show oda final segment Chutti Chutti Ovia Nama veetil irukkira kutties gaana or vannumayamaana oviyatha romba romba alaga speed a varaya solli thara varaaru vaanga paakalam Vasan TV neralukku vanakkam நான் தான் உங்கள் சின்ன தம்பி மாத்தாண்டேன் இன்னைக்கு சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் அதாவது கார்ட்டூன் ஸ்டைல் இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க கார்ட்டூன் ஸ்டைல் தான் கார்ட்டூன் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு ஜோக்கர் ஜோக்கர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த சர்க்கஸில் இருப்பானுவ இல்லை ஜோக்கர் குள்ளமாக இருப்பானுவ அந்த மாதிரி ஜோக்கர் ஜோக்கரோட ஒரு சின்ன தலை அதை தான் நம்ம வரைய போகிறோம் அது எப்படி வரையுதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து மாடர்ன் நாட்டு எல்லாமே மாடர்ன் மாடர்னால் அவங்களுக்கு தெரியுமா அது அது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு முகத்தை போடணும்னா முகம் மாதிரி இருக்கும் அதாவது நேச்சுரலில் முகம் மாதிரியே இருக்காது மாடர்ன் மாடர்ன் நாட்டு அது பேர் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வரைய போகிறோம் பெரிய ரவுண்டு மாதிரி ஒன்று போட்டுவிடுங்க அப்படி ஒரு ரவுண்டு போட்டு இதில் அங்கே த்ரீ போட்டு இவ்வளோ விட்டுருங்க போட்டு இங்க வந்து ஒரு கூம்பு கூம்பு இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டம் இப்படி இதை பிரிச்சிடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி இப்போ வந்து மூக்கு போடுவோமா சின்னதாக ஒரு மூக்கு இதை மூக்கு இது வந்து வாய் கண்ணு வந்து இங்கே அவ்வளோதான் கண்ணு போட்டாச்சா இது வந்து வித்தியாசமாக ஒரு டை கட்டியிருக்காரு போட்டாச்சு கொஞ்சம் காய விட்டு கொஞ்சம் இந்த பெண் லைன்லாம் காய நம்ம விடுங்க காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அப்படியே பெண் லைன்லாம் அழிக்கணும் இப்போ நம்ம கலரிங் போடுவோமா வாங்க இது வந்து இது எல்லோ கலர் எல்லோ கலர் எடுத்து நான் ஃபுல்லாகவே பூசிடலாம் ஆனால் நம்ம அந்த ஷேடிங் மாதிரி பூச வேண்டியது இல்லை ஏன்னா எல்லோவுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட் ஆரஞ்சு எடுத்து நம்ம அப்புறம் ஷேடு கொடுத்துக்கலாம் அதனால் ஃபுல்லாக ஈவனாக அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் சேச்சா லைட் ஆரஞ்சு எடுத்து இந்த ஆரஞ்சு சீவில் தருப்பார் அப்படி ஷேடிங் கொடுக்கணும் அங்கே எந்தெந்த இடத்துலலாம் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்களா அங்கெல்லாம் வந்து ஷேடிங் கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த இது வெளியே வரும் அப்படி இப்போது சிவப்பு கலர் எடுத்து இந்த மூக்கு மூக்கு சிவப்பு கலர் அப்புறம் இந்த வாய் இங்கே இந்த கீழே டாய் போட்டு பாருங்க இப்போ வந்து அங்கே இந்த துப்பி எங்கெங்கே சிவப்பு கலர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பூசிடலாம் இங்கே இந்த ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் டார்க்காக பூசி நம்ம 
கொஞ்சம் வர 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 கொஞ்சம் லைட் பண்ணுங்க அப்போ அப்படியே ஒயிட்டாக விட்டுறணும் பச்சை கலர் எடுத்து இங்கே மட்டும் அவ்வளோ டார்க் அதே மாதிரி இங்கே மெயின் டார்க் பட்டாச்சா அப்போ வர 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 லைட் ஒயிட் அவுட் ஆச்சு லைட்டாக நம்ம பூஜை வர வர லைட்டாக பூசணும் அப்போ தான் அது ரவுண்டாக தெரியும் ப்ளூ கலர் அந்த எல் ஒயிட் விடுறதுனால அது ஒரு உருண்டியாக தேதி பண்ணுவோம் சிவப்பு கலர் எடுத்து இங்கே விடுவோம் எப்பவுமே கண்ணுக்கு அந்த முழு கலர் உள்ள விட்டுறணும் அப்படி தான் கண்ணு லைட்டாக தெரியும் லைட்டு மாடனா ஜோக்கர் வரைஞ்சாச்சு இப்போ வரைஞ்சு முடித்தாச்சு இதே மாதிரி இதை பார்த்து தான் நீங்கள் வரையணும் இதே தான் வரைஞ்சி நீங்கள் எங்கே கொண்டு வரணும் வசந்தன் கோ வசந்தன் கோவில் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி அங்கே உள்ள வசந்தன் கோவில் கொண்டு கொடுங்க பரிசு கிடைக்கும் சரியா வணக்கம் என்ன குட்டிஸ் ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை வந்து வரைஞ்சு முடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் உடனடியாக அந்த ஓவியத்தை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோயில் கடையில் கொடுத்து அழகழகான பரிசை தட்டி சொல்லுங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பவர் ஃப்ரம் ஃப்ரீதா அண்ட் மஞ்சள் வேல்